，历代无人能从程家人嘴中撬出答案。我想了各种法子，也只能探听到秘密，只在程家每代家主间传承。程炫。是个温润优秀的好孩子，且很有希望成为下一任成家家主。也许联姻是个法子，你借机想法弄清，神器里究竟有什么秘密？从朝花节成绩看，程炫不是你的对手。以你的法力和智慧。定能完成任务。哎，等等，我忽然有个疑问，这届朝花节，程炫什么名次来着？他好像是未成年男子组第三名。我们三人都因在阵中幸存，继承了不明力量，那程炫应该也不例外。尤其程家以武闻名，才会对你突然展现出的法力耿耿于怀。程炫。不该是这个成绩。或许法阵力量随机分配，他倒霉没分着。切，有没有这种可能？这力量他控制的得心应手，所以能做到在多轮比赛中与人交手自然得当，最终获得一个符合大家预期的名次。嗯，若真如此，这小子深藏不露啊。程轩本性不坏，即使隐藏实力。也不一定是出于恶意，我是担心受这力量影响，错失这次五百年一轮的天赎机会，愧对虚家祖辈的期望。若再爆出我这力量来自邪阵，更会让虚家的处境雪上加霜。我以为派你去后山监工，你会有疑问来问我。可你没有，于是派人盯着你，竟然在你销毁的香屑里拼出了这个。老爷，你怎么随便翻我东西？啊？你以为你的安稳生活是谁给的？跪下！静玄的事为什么知情不报？他今天又是怎么拖着刘走的？他，他不是坠海死了吗？哼！事到如今还敢狡辩！来人，在在，把他给我押进地牢，关起来。是。老爷，事已至此，可否容孙儿问个问题？问。您让我研究的香树配方。说是为程家在岛上治安抓捕时减少受伤，但为何在后山大批量产后，装进望神级的烟花中？你到底想在望神级做什么？你终于问出口了。嗯、原以为你哪怕不支持，也不会给我捣乱。难道你不想一声令下，畅行无阻，主宰岛上的一切吗？老爷，我们在岛上安稳度日挺好的，没必要为了满足一己私欲做到这个份上。愚蠢！徐家老太婆，依仗法印规则，裹挟一群渔民在岛上浪费生命，我倦了。既然没机会回天界，那就争取更好的机会活着。即使要付出生命的代价，我也要为程家的子孙播一个不一样的未来。可，您这样做，只会让程家失去未来。你太年轻了，非要上了年纪才能明白现实的残酷。你不知道机会若不把握会稍纵即逝吗？我，我确实没有您的阅历，读不懂您的布局。但您这样，跟当年拳头指责的商家有何区别？万一这次失败了，程家在岛上还如何走下去？嗯
懦夫，不配为我程家子孙，押入地牢，没我的命令，不许放出来！将这屋里的东西全都收走，丫头不留。是。归根究底，只有天树石成功出岛，才是解决徐家危机最好的办法。我明白你的难处了。没事儿，我有别的出岛方法，也许你能用。什么方法？小姐，冰叔那边船修好了吗？我们继续出发吧，找到爹的线索，没准舍利塔的线索也有了。舍利手串既然能带你来，那舍利塔里那么多颗舍利子，也许会有意想不到的效果。呃，我觉得我们还是先找回我那个手串吧。有了舍利塔，手串算什么？走吧。哎，事到如今，我还是跟你说了吧。小福，你看，那是水里的小鱼，好看吧？<笑>啊，我和丽娘必须离岛。嗯，为何是万圣节那天？会发生什么事儿？你们没必要迁就。灵犀会有危险吗？这样吧，你们过了旺盛节再回来，我确保你能见到徐家小姐无恙。而且，你不是说我救过你，要报答我吗？想抵赖？呃，没。那理由是什么？所以，关于我爹的线索是你们合伙骗我的。我说灵犀要出海这么危险的事儿，你怎么不拦着？原来你早知道岛上要出更危险的事儿。我我可这事儿，庆玄少先是怎么知道的？还非要把我支走？而且这次的盔甲怪镜不怕水，应该和藏点阁的不是同一批。岛上到底还有多少这种盔甲怪？他们抢走的手串上有我的丝线法术。如果距离近到我能感知的范围，我就能确定更准确的位置。那岂不是能找到他们的落脚点，还能知道到底是何人操控？林夕，你猜这些盔甲怪会不会就是你奶奶忌惮的成家秘密呢？这回都告诉你们了。虽然对静玄上仙食言了，白费了他想让你脱险的一片苦心，但我觉得应该把选择权交给你们。我们回去吧。聚会。嗯，对，想出发前跟岛上的朋友们聚聚。你能不能把灵犀也叫出来？你根本就只想叫灵犀吧？哎，也也不是，确实是觉得可以聚。哎，好吧，我就是想趁着还有点时间为他做些事。看到他困在这儿。就像看到之前困在敌国的自己，但这座岛我们随时可以离开，他却不行。之前答应让他看看人间有很多有趣的花活，但我现在很难见到他了，所以我想有岛上的人组织，人多些，他家里应该不会阻拦吧？行吧，说说看，你在凡间都有什么花活？喏、no, ，这上面挑一些吧。哦，还别说。人间好玩的花样真是多啊！那当然。不过准备起来有些复杂，得找人帮忙。正好，记这件事也许可以让他振作些。试试看。赋能。对，我小时候见过，养父只要往器物上注入一点法力，他就动了。你不是也有法力的吗？正好用我拼好的鱼，试试看。相互性真好，一点就透。<笑>我的小鱼活了，就采些竹子。你树上不是有个竹蜻蜓吗？好，没问题。小雪，你干嘛把我放这里？我突发奇想试试看，没想到真的行。你胡闹！快复原！你就是报复我昨天骂的
？怎么会？会有这么小心吗？你先撑会儿，给我时间研究一下怎么复原。而且，我这其实是在帮你。哎，这些都做成竹蜻蜓，肯定壮观。那当然。啊、这，或许是我不错的伪装。嗯嗯，哎，哟、哎，像活的一样。哎，起个名字吧。名字，嗯，要不叫小福吧<咳>？怎么了<咳>？没，名字起得好。哦、你，你敢嘲笑我、哎？小福是在攻击上线吗？嗨，只是玩闹吧，快干活。啊，这些我都清理好了，后面交给你们了。还有什么要做的？你会画画吗？小心，还有什么是你不会的？略懂而已。不如上仙殿下也跟着我们一起回凡间吧。你行啊，上仙自有要去的地方，关你什么事儿？哎呀，轻点儿，就算我死不了，也不能往死里打呀。哎，我说，你这算不算因祸得福啊？灵犀说你那天的闪电招式可厉害了。这在咱们家乡就无敌了吧？那必须。说起这事儿，我一直想问，你的力气大到底是因为阵法，还是从小待在岛上吃果子呀？也许都有吧，我哪搞得清楚？哎，我这情况在咱们家乡什么等级？你这身力气，再加上还会机关术，一定所向披靡，人们争相膜拜。哦，真真的？我行吗？怎么不行？你就是在这儿憋太久了，岛上那些抵触凡人的谪仙根本不会告诉你，你其实很厉害。我打七十二期就在这儿了，一直以来只求能找到爹和完成出岛的目标，其他不敢多想。你应该多想想，不该止步于此间困顿，你有权过你向往的人生。好不容易来人世走一遭。连人间烟火、风光无限的乐趣都没体验过，不遗憾吗？好，那我希望有朝一日，我也可以踏遍山河奇景，见识世间奇闻异事，在人间用这些竹蜻蜓多做些标记，这样上仙啊、灵犀、玲珑、天熟出来，还可以在人间汇合。嗯，好主意。那就这么定了。哎，我发现携着你出来的孩子，数量差别真大，规律是什么呢？体质不同吗？下次可以问问灵犀和程炫炫炫。好，我去问灵犀，你去问程炫。嗯。摘好的，我帮你运一些过去吧。小辈聚会叫家长来也就罢了，还把我情敌烧上是几个意思啊？还不是你非要比谁再来的朋友多，玩儿砸了怪谁？你，很少见你打心里开心。你也是。啊，谢谢。啊，涂姑娘。刚在衡水区没看到恒爷爷呀、啊？爷爷闭关修炼还没回，怎么了？没事，就是前阵子他送了我那么多医书，我还是想当面跟他老人家道谢。哦，嗨，爷爷都说了，他年纪大闭诊了，这些年好在你还愿意研究这些，送你正好。但，他大概是不会见任何访客的。哦，那他是哪天去闭关的？大概是静玄上仙道的前一天吧。哦，这样啊。谢谢涂姑娘。哎
我有个问题，一直很好奇。什么？你说你是跟着我的船过来的？我怎么毫无察觉呢？你藏哪儿了？肖公子，哎，听说你有事找我。哎呀，程二少爷，你先坐，等我讲啊。快说，你当时藏哪儿了？你若没空，灵溪那边还叫我过去帮忙。哎，等等等，有空有空，来来来来。你看啊，你土生土长的思量岛，而我来自繁华的人间中原。他来自，呃，反正是岛外仙境。我们三个相隔这么远，原本毫无瓜葛的人，此时此刻一起坐在这儿，说明什么？什么？缘分呢、啊？今天咱们不结义，很难收场了。结义？哎，哎，少仙，你不是游历过我们人间吗？人间最火的套路，哎，不，最火的活动，你居然不知道？嗯、肖公子，然后呢？哎，什么套路？我也要玩。哎，去去去，大人的事儿，小孩别掺和。哎，你多大了？十八。哎，你看，小孩子快去帮你解摘果子，别跟我们这儿捣乱啊！哼。姐，小姐在闲着，我还没有。哎，这么关键的时刻，怎么能少得了弟弟呢？务必当我们结义的见证人。哎，这还差不多。那好，开始第一个环节，排座次。嗯嗯，咱们身份来历悬殊，就不鄙视法力之类的了啊。那比什么？射箭吗？不不不不不，那岂不是萧某欺负诸位了？虽然很想借机忽悠个大哥等等，可无论从各个方面看，都觉得这位的实力不容小觑。好在我的目的跟他关系不大。如此就，比年龄吧，我今年二十，你刚说了你十八，你多大了？竞选上仙想必跟凤老一样，年龄要有万计的，具体多大已经不重要了吧？啊，也是，肯定你最大了。那你是大哥，我是二哥，你是三弟。终于有些朋友聚会的样子了，小姐真厉害。是啊，有他在，便不担心冷场。从人生阅历的角度，我对三弟有个建议。哎，听哥一句劝啊，你和灵犀不合适。萧公子原是在这儿等着我呀，那按辈分排，我们都得听大哥的呀。我，我可以听啊，只要他说的有道理。呃，说，什么？哎，我说三弟和灵犀不合适，你游历多，见识广，分析看看。我说的有没有道理？哎，可惜另一位全是冷场，好不合群啊。有些人天性孤僻吧。看他的眼神，还是想跟朋友们一起交流的，只是不知所措。嗯，估计是从小性格养成的问题吧。原来。他这么关心我吗？小贤那家伙解锁后，居然没有失控，还好。小福，走了。哎，你少假公济私，接什么业？我看你就是想套路程二少爷。这学上仙明白着呢，不会和你同流合污的。咱俩是同乡，你胳膊肘怎么往外拐？性格养成，似乎错过了。以往我一梦便是千年，怎料这岛上十年光景，竟如此天翻地覆。上仙，阿玄少爷，这是画本，拜托你们了。嗯
林夕，接下来消息专门为你准备了一个惊喜节目，来自人间的皮影戏。林夕，我我知道你一直想去凡间，看看我说的那么多有趣的事物。虽然目前还没法实现，但我我们大家都希望你天天开心。小七，谢谢你。迢迢牵牛星，皎皎河汉。跨越万水千山，只一眼便似万年。我曾疑惑自己，为何能多次来到思量岛？此刻我终于明白，是为了遇到你，让我有更多勇气面对今后的路。有些话不敢对你说，更不敢承诺什么。如果明年天鼠你没能走出这里，我一定会回来，想办法救你出岛，带你去看世界繁华。默默不得语，在天河的阻拦下，牛郎织女从此只能遥遥相望。为什么偏偏有条天河将他们隔开？林、啊、夕，哎，林夕，你你别哭啊，这是本子上的情节，别当真啊，林夕。他这个版本情节不全。嗯，我小时候听我爹讲过这个故事，我给你演全了哈。你看着啊，你俩接着摆上，接着演啊。下面没词儿了。要什么词儿啊？你俩操作这么熟了，听我讲，临时发挥吧。啊，相信你们。好吧。但是牛郎和织女感动了天地，万物皆有灵，众多喜鹊飞来天河两端，架起了一道桥，两人终于能在鹊桥上相会，从此过上了幸福的生活。他们的故事也成为世间一段佳话。插入情节，便能随意扭转故事，何况我的记忆片面，距离真相全貌，定相差甚远。神宗法身究竟怎么到我身上的？母亲所提之人究竟是谁？爹在阵中状态缘何那么疯狂？记忆中诚然和爹熟识，又帮我压制了法身失控。这些事，他也许知道。其实，那天约你的人是我爹，他有事耽搁。听说他被关起来了。哦，夏氏，我今天来是想确认一下相府解开对你有什么影响。还好，并无不妥。不，确实出了大问题。啊？什么问题？解开相府，是我自作主张的，不是我爹的意思。抱歉。没事。
还要谢谢你，但我想知道原理。哦，这样啊，爹说的符，我只能读懂部分，你得问他。小符跟别的都不一样。我就说他是活的吧。这是我爹托我给你的，我没看过，没准会提到你想知道的。谢谢。